。你记住，古老话落，走不过人，直不过身，菜不过亲。即系咩意思啊？即系话走嚟嚟边个，饮即几多都得个。走不顾人嘅顾，有看顾顾及嘅意思。咁走不顾人嘅意思，即系话走系唔会顾及人嘅感受嘅，饮几多都系自己嘅事。嗱，酒系中华文化传统，自古以嚟一啲喜庆嘅事，招呼亲朋戚友，倾生意做生意都离唔开酒，无酒不成宴，无酒不欢啊嘛。但系小酌怡情，千祈就唔好贪杯咯。因为饮酒过度会麻痹人嘅神经，控制唔到自己嘅行为，甚至做出越轨嘅事，最终酿成大错。例如话《射雕英雄传》里面嘅洪七公，武功够晒高强噶啦，但系因为佢过度贪杯，错过咗嚿上官剑纳嘅最好机会，咁最终因为佢太内疚啦，所以自断食指。又例如話張飛有一次守城嘅時候，咁因為貪杯醉到不省人事，俾吕布不費一兵一卒，佔領咗徐州，命係保住咗，不過徐州就冇咗咧。啊，仲有南宋抗金名將岳飛夠曬犀利啦，但係佢因為貪杯走後亂性，打死咗一個叫做趙炳淵嘅朝廷名官。咁當時呢件事對民族英雄岳飛影響係好大嘅，不過後嚟岳飛經過呢件事之後就決心戒酒啦。仲有三国蜀汉名臣之一嘅嗱呢一个名，普通话读飞衣，粤语读费衣。嗱，费字用作姓氏嘅时候，亦都可以读飞嘅。咁礼衣边家嘅位字，嗱呢个字都系读衣，粤语都系读衣。嗱，衣字系有美好嘅意思，多数用作人名。咁呢個費爾都係衰係貪杯。喺有一次歡慶大會嘅時候，個個文武百官走嚟敬佢。咁佢自己都幾中意飲酒，所以醉到不省人事。一點不知俾呢個國修有機會趁佢病攞佢命，趁佢醉到不省人事嘅時候，就攞把匕首刺傷費爾。經過幾日之後，不治身亡。咁因為費爾嘅死，嗱當時又令到好多熟漢大臣都唔敢飲酒，因為驚小命不保啊。仲有好多例子講明貪杯真係會類似嘅，有啲酒品差嘅更加係醜大白出，害人害己係咪？嗱，所以話酒不顧人，但係人只要顧及下自己嘅身體健康啦，適可而止，保持頭腦嘅清醒。咁適不顧身又點解呢？適字扣仲一把刀啊！正所謂苗條淑女，君子好逑，但係唔好唔記得適字頭上一把刀啊！嗱，从古至今都有唔少英雄好汉，就系因为贪色，所以断送咗自己嘅大好前途。例如一月天子明光宗朱常洛，就系因为衰咸湿啦。嗱，咸湿系粤语嘅词汇，系粤语嘅讲法，咁即系相当于普通话嘅黑色咁解。咁话说呢个明光宗朱常洛等咗二十年先至做到皇帝，但系因为佢衰咸湿，对美色痴迷，过度纵欲，咁身体终于都顶唔顺。做咗一個月皇帝就瓜咗咯，嗱又譬如話太平天国领袖洪秀全成为一方霸主之后，拥有八十八位妻子，二千三百几位女朋友，比皇帝都仲要夸张。呢一种生活可以话系奢靡无道，但系最终洪秀全五十几岁就病死咗啦。不过唔单止喺古代，现实生活中都有好多例子，因为好色搞到妻离子散，后生仔因为冇节制搞到伤害到自己身体，得不偿失。所以话到咗一定嘅年纪就应该收收心啦，淡化欲望，照顾好自己嘅身体先系最重要。但系讲开又讲啦，点解色会伤身呢？嗱，有研究表明，若然一个人长期沉浸喺邪淫之中嘅话，会消耗体内嘅精华，心火过重，消耗神水。神气枯燥，所以色伤神又伤身啊！咁财不顾亲又点解呢？再亲嘅人之因为钱会反面咯。有句俗语：人为财死，鸟为食莫。人喺金钱面前系可以好现实嘅，无论系几好嘅朋友、几亲嘅亲戚都好，一旦涉及太多嘅金钱利益关系，就会有纠纷啦。啊，所以老一辈经常话：亲戚朋友不共财，共财不来往。咁你回顾返，从古至今系咪好多亲兄弟因为争家产，搞到反目成仇、六亲不认嘅呢？但係古人讲呢句财不顾亲，又唔系叫我哋要远离财产，唔系咁嘅意思，喎，而系话当你同亲戚朋友有金钱纠纷嘅时候，就要知道啦，系你嘅始终都系你嘅，唔系你嘅嘢就唔好做啲违背良心嘅事去强求啦。毕竟亲情胜过一切啊嘛
，君子爱财，取之有道。但系我认为古人讲呢一句，酒不顾人，色不顾身，财不顾亲，唔系话叫大家戒晒所有嘢。将呢啲欲望都戒咗嘅话，人生咗咩意义？有咩开心？有咩追求嘅嘢呢？系咪？嗱，呢段说话系想提醒我哋，要适可而止，凡事要识得节制。酒好饮，但系切勿贪杯；好色而不近身，爱财更要亲情。毕竟人生仲有好多值得珍惜嘅嘢噶嘛，系咪？咁好啦，到最后想同大家讨论一个话题：点解纪晓楠食烟饮酒又好色，可以活到八十岁长寿呢？评论区见，我哋下一期再见，拜拜。